ஓகே ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போமா ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன் அ ஃபேமிலி ஆஃப் ஃபைவ் ஏ அண்ட் பி ஆர் சிப்ளிங்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் சிப்ளிங்ஸ்னால் பிரதர் சிஸ்டர்ஸாக இருக்கலாம் பிரதர்ஸாக இருக்கலாம் யாராக வேணா இருக்கலாம் பட் சேம் ஜென்ரேஷன் அப்போ என்ன பண்ணும் ஏ பி சேம் ஜென்ரேஷனில் வரையணும் அதே சமயத்தில் மேலாக ஃபீமேலாக தெரியாது தெரியாதப்போ ஏ பின்னு அப்படியே தான் வச்சுக்கணும் அடுத்து தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சி ஹேஸ் டூ சில்ட்ரன் அண்ட் ஹீ இஸ் சன் ஆஃப் டி ஸோ சிங்கிற பர்சனுக்கு டூ சில்ட்ரன் இருக்காங்க அவங்க சன் ஆஃப் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிற பர்சனை வரைஞ்சிக்கிறோம் அவங்களுக்கு டூ சில்ட்ரன்ஸ் இருக்காங்க நான் இப்போதைக்கு ஏபி தான் அவங்க சில்ட்ரன் எடுத்துக்கல ஏன்னா ஆப்வியஸாக ஃபேமிலியில் ஃபைவ் இருக்கனால ரெண்டு சில்ட்ரன் இருக்கனால இதுவாக வரலாம் பட் செக் பண்ணிக்கலாம் சி ஹேஸ் டூ சில்ட்ரன் அண்ட் ஹீ இஸ் சன் ஆஃப் டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹீ இஸ் சன் ஆஃப்னு கொடுத்துருக்காங்களா டியோட சன்னு கொடுத்துருக்கனால சி மேல் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சா ஸோ டிங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷன் அவங்க என்ன மேலா ஃபீமேலான்னு தெரியல ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹூ இஸ் ஃபாதர் இன் லா ஆஃப் இ அதாவது இந்த டி வந்து இயோட ஃபாதர் இன் லா ஒன் அனதர் பர்சன் தானே அஞ்சு பேர்னா ஏபிசிடி இ தானே இருக்கும் ஃபாதர் இன் லா டிங்கிறது ஃபாதர் இன் லா ஆஃப் இனா இவங்க மேல்னு தெரிஞ்சிச்சு இவங்களோட டாக்டர் இன் லாவா தான் இருந்தாகணும் ஏன்னா சன் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால டாக்டர் இன் லாவா தான் இருந்தாகணும் அப்ப இங்கிறது என்ன ஆப்வியஸா இவங்களோட டாக்டர் இன் லா அப்போ ஆப்வியஸாக இங்கிறது யார் சிக்கு சியோட ஒய்ஃபாக தான் இருக்கணும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற டூ மெம்பர்ஸ் இவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு ஃபேமிலியில் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ்னா இந்த ரெண்டு பேர் இந்த ரெண்டு பேராக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த கேப் தான் ஃபில் ஆகாமல் இருக்கு ஃபர்தராக என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இ ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் சன் இ ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் சன் அப்போ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் தான் சன் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் அதை கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி இஸ் நாட் கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் டி பி கிராண்ட் டாட்டர் இல்லைனா என்ன வரும் கிராண்ட் சன்னாக தானே இருந்திருக்கணும் ஆப்வியஸாக ஸோ அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற பர்சன் ஃபீமேலாக தான் இருக்கணும் ஏன் ஃபீமேல்னு சொல்கிறோன்னா இவங்களுக்கு ஒரே ஒரு சன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சன் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணிட்டதுனால இது ஃபீமேலாக தான் இருக்கணும் அவ்வளோதான் ட்ராயிங் முடிஞ்சிச்சா இதுக்கு மேலே என்ன கொஷின் கேட்டாலும் சொல்லிட முடியும் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹவு இஸ் இ ரிலேட்டட் டு சி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சி இ என்ன வேணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹவு இஸ் இ ரிலேட்டட் டு சி சிக்கு இ என்ன வேணும் இ வந்து ஒய்ஃப் சியோட ஒய்ஃப் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்ன ஒய்ஃப் செகண்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹவு இஸ் டி ரிலேட்டட் டு ஏ டி எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு ஏக்கு டி என்ன வேணும் ரிலேட்டட் டு ஏ ஏக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ டி என்ன கிராண்ட் ஃபாதர் தானே ஏன்னா ஃபாதரோட ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர் ஸோ அதுவே கொஷின் அதே கொஷின் ஹவு இஸ் ஏ ரிலேட்டட் டு டின்னு கேட்டால் டிக்கு ஏ என்ன வேணும் சன்னோட டாட்டர் அப்போ கிராண்ட் டாட்டர் அப்படிங்கிற ஆன்சர் வரும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக கேட்டிருந்தா தேர்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹவு இஸ் பி ரிலேட்டட் டு டி பி டிக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பி வந்து டியோட கிராண்ட் சன் அவ்வளோதான் தேர்ட் கொஷனோட ஆன்சர் கிராண்ட் சன் இவ்வளோதான் சிம்பிளாக இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்து எழுதிட்டு ஆன்சர் பண்ணால் ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிடும் அதுக்கு கீழே ஃபர்தராக எத்தனை கொஷின் கொடுத்துருந்தாலும் இந்த டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஏ ஹேஸ் ஃபோர் சில்ட்ரன்ஸ் ஸோ ஏங்கிற பர்சன் யாருன்னு தெரில மேலாக ஃபீமேலாக தெரில பட் அவங்களுக்கு ஃபோர் சில்ட்ரன் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது அடுத்த ஜென்ரேஷனில் பிரதர்ஸாக இருக்கலாம் அவங்க அந்த நாலு பேரும் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை எல்லாருமே பிரதர்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஆனால் ஏவும் மேலாக ஃபீமேலாக தெரியாது பி இஸ் த பிரதர் ஆஃப் சி பிங்கிற பர்சன் சியோட பிரதர் பிரதர்னா எப்படி மென்ஷன் பண்ணும் பிங்கிறத ஸ்கொயரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் சி இஸ் த சிஸ்டர் ஆஃப் டி சி வந்து சிஸ்டர் ஆஃப் டி டியோட சிஸ்டர் சேம் ஜென்ரேஷன்றதுனால இந்த கனெக்ஷன் கொடுத்துடணும் ஸோ ஏ பி பி சி டி மூணு பேருமே பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு இது யார் மேலா ஃபீமேலான்றது டி தெரியல இ ஹூ இஸ் த ஒய்ஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் மதர் ஆஃப் டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இ ஹூ இஸ் த ஒய்ஃப் ஆஃப் ஏ ஏவோட ஒய்ஃப் இ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆப்வியஸாக ஏ என்ன மேல்னு தெரிஞ்சிச்சா ஒய்ஃப் ஆஃப் ஏன்னு கொடுத்துருக்கறதுனால ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிடலாமா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அப்போ இ வந்து டியோட மதர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த மூணு பேரும் இதில் கனெக்ட் பண்ணி ஆகணுமா ஏன்னா அதே ஜென்ரேஷனில் வராங்க இப்போ இந்த நாலு
மேலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் டி அண்ட் எஃப் டிக்கும் எஃப்க்கும் இன்னொரு பர்சன் யார் எஃப் தானே வந்தாகணும் ஏன்னா மிஸ் ஆகிற அடுத்த லெட்டர் எஃப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த எஃப் அப்படிங்கிறதுக்கும் டிக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஸ் எஃப்பும் டியும் என்ன வேணும் ஸோ பிரதர்ஸா ரெண்டு பேரும் யார் பிரதர்ஸ் எஃப் டியோட பிரதர் அண்ட் தென் டி வந்து எஃப்ஓட பிரதர் ஸோ சேம் ஜென்ரேஷனில் இருக்க சேம் பேரண்ட்டோட சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர்ஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே சன்ஸ் அதனால் ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பிரதர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன பாயிண்டிங் டு எ ஃபோட்டோகிராஃப் பூபால் செட் ஹி இஸ் த சன் ஆஃப் த ஒன்லி டாட்டர் ஆஃப் த ஃபாதர் ஆஃப் மை பிரதர் ஆஃப் தி ஆஃப் தி இருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் சொன்னால் ரிவர்ஸில் சால்வ் பண்ணும் ஸோ ரிவர்ஸில் சால்வ் பண்ணும்போது பூபாலுங்கிற பர்சன் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கான் ஸோ பூபால் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கிறோம் ஸோ பூபாலோட பிரதர் தான் ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் மை பிரதர் அப்படிங்கிறது தான் எண்ட் ஆகிருக்கு மை பிரதர் யார் பூபாலோட பிரதர் இங்கே இருக்கிற பர்சன் இவங்க மேல் சேம் ஜென்ரேஷனில் இருக்க மேல் அவங்களோட ஃபாதர் என்ன வேணும் இவங்களுக்கு இவனுக்கும் ஃபாதர் தானே பூபாலோட ஃபாதர் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்ன ஆஃப் தி ஃபாதர் ஆஃப் மை பிரதர் ஆஃப் தி ஃபாதர் இருக்கா அந்த ஃபாதர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஒன்லி டாட்டர் ஒன்லி டாட்டர்னா என்ன இவருக்கு ஒன்லி டாட்டர் அப்படிங்கிறது போயிடணும் பூபாலிலேருந்து பிரதர் வச்சோம் பிரதரோட ஃபாதர் யார் இவங்களுக்கும் ஃபாதர் தான் இவங்களோட டாட்டர் ஒன்லி டாட்டர்னா என்ன இன்னொரு ஃபீமேல் சைல்டு இவங்களுக்கு இருக்காங்க அந்த ஃபீமேல் சைல்டு அப்படிங்கிறத ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இவங்க எல்லாமே சேம் ஜென்ரேஷன் அந்த ஃபீமேல் சைல்டு அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது சன் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ சன் ஆஃப்னா என்ன இவங்களோட சன் இவங்க வரைக்கும் எழுதிட்டோம் டாட்டர் ஆஃப் அப்படிங்கிறது இவங்களோட சன் அப்படிங்கிறது ஒரு மேல் சைல்டு தான் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வரும் இந்த ஸ்பாட்டில் இருக்கிறது தான் ஹி இஸ் த சன் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற ஆள் இந்த பர்சன் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன்னு வச்சுக்கோமே ஏங்கிற பர்சன் தான் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்காங்க பூபாலோட என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் இதுக்கு மேலே இது யாருன்னு சொல்லிடலாம் பூபாலோட ஃபாதர் தான் இவங்க பூபாலோட சிஸ்டர் தான் இவங்க பூபாலோட பிரதர் தான் இவங்க ஓ எல்லாருமே எழுதியாச்சா ஏங்கிறது தான் சிஸ்டரோட சன் அப்போ பூபாலுக்கு ஏ என்ன வேணும் நெஃப்யூ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சா சரி கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹவு பூபால் இஸ் ரிலேட்டட் டு த மேன் இன் த ஃபோட்டோகிராஃப் பூபாலுங்கிறது மேல் தானே ஸோ மேல் அப்படிங்கிறதுனால ஏக்கு ஃபோட்டோகிராஃபில் இருக்கிறது யார் ஏ ஏக்கு பூபால் என்ன வேணும் ஏவோட மதரோட பிரதர் ஏவோட மதரோட பிரதர் யார் ஸோ மேட்டர்னல் அங்கிள் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்ன மேட்டர்னல் அங்கிள் ஏன்னா ஏவோட மதரோட பிரதர் தான் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் மேட்டர்னல் அங்கிள் செகண்டாக என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஹவு இஸ் த மேன் இன் த ஃபோட்டோகிராஃப் ரிலேட்டட் டு பூபால்ஸ் பிரதர் பூபால்ஸ் பிரதர் யார் பி பிக்கு ஏ என்ன வேணும் ஹவ் இஸ் மேன் இன் த ஃபோட்டோகிராஃப் ரிலேட்டட் டு பூபால்ஸ் பிரதர் பிக்கு ஏ என்ன வேணும் பியோட சிஸ்டரோட சன் பியோட சிஸ்டரோட சன் என்ன வேணும் நெஃப்யூ தானே வேணும் ஸோ பியோட சிஸ்டரோட சன் நெஃப்யூ செகண்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் நெஃப்யூ ஸோ அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பி இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் ஆர் பி இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் ஆர்னால் நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ பிங்கிற பர்சன் ஃபாதர் ஆஃப் ஆர் ஆருங்கிற நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் இருக்க பர்சனுக்கு பிங்கிறவன் ஃபாதர் ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷனில் இருக்குது ஓகே பட் ஆர் இஸ் நாட் ஹிஸ் சன் ஆருங்கிறது சன் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் இவனோட சன் ஆர் டாக்டராக தானே இருக்கணும் அப்போ ஆருங்கிறது என்ன ஃபீமேல் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஃபர்தராக என்ன கொடுத்துருக்காங்க டி இஸ் த டாட்டர் ஆஃப் ஆர் ஆறுக்கு டாக்டர் இருக்காங்க அவங்க பேர் டி ஸோ அதனால் அவங்க ஃபீமேல் டிங்கிறது சர்க்கிள் வரைஞ்சிடுறோம் ஃபர்தராக என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூ இஸ் த ஸ்பவுஸ் ஆஃப் பி யூங்கிறது ஸ்பவுஸ் ஆஃப் பி பியோட ஒய்ஃப் தான் யூ ஏன்னா மேல் ஆல்ரெடி இருக்கனால ஃபீமேல் தான் நம்ம ட்ரா பண்ண வேண்டியிருக்கு யூங்கிறது ஃபீமேல் ஃபர்தராக என்ன கொடுத்துருக்காங்க கியூ இஸ் த பிரதர் ஆஃப் ஆர் கியூ இஸ் த பிரதர் ஆஃப் ஆர் ஸோ ஆரோட பிரதர்னா என்ன சிங்கிள் லைன் சேம் ஜென்ரேஷன் கியூங்கிற பர்சன் இந்த ஜென்ரேஷனில் வர மேல் ஏன்னா ஆரோட பிரதர் தான் கியூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்தராக என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இஸ் த சன் ஆஃப் ஆர் ஸோ ஆரோட சன் இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவர் பேர் எஸ் ஸோ எஸ்ஸுங்கிறது நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஆருக்கு ஒரு டாட்டர் ஒரு சன் இருக்காங்க டாட்டர் பேர் டி அண்ட் தென் சன் பேர் வந்து எ
ஓவரால் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு டயக்ராம் முடிச்சாச்சு இப்போ கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கு ஹூ இஸ் த கிராண்ட் மதர் ஆஃப் எஸ் எஸ்ஸோட கிராண்ட் மதர்னா அம்மாவோட அம்மாவாக இருக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் அப்பாவோட அம்மாவாக இருக்கலாம் எஸ்ஸோட ஃபாதர் அண்ட் மதர் யார் ஸோ எஸ்ஸோட மதர் வந்து ஆர் ஃபாதர் வந்து வி விக்கு அம்மா அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டினில் கொடுக்கல ஸோ அப்போ அவங்க அந்த கிராண்ட் மதரை சொல்ல முடியாது அதுவே ஆருக்கு அம்மா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆறுங்கிறது மதர் மதரோட மதர் கொடுத்துருக்காங்க யூ ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்ன யார் ஹூ இஸ் த கிராண்ட் மதர் ஆஃப் எஸ் எஸ்ஸோட கிராண்ட் மதர் யார் யூ அதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன ஹூ இஸ் the son of you you oda the son yaar appdin ketirukanga you oda the daughter dhaan r r oda brother q appa you oda the son yaar q so second question kaana answer vandu q so இவங்களோட இந்த பேரண்ட்ஸோட சன் அண்ட் டாட்டர் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ இவங்க டாட்டர் இவங்க சன் ஸோ ஆப்வியஸாக யூவோட சன் யார் கியூ இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் தட்ஸ் ஆல்